el tan esperado We are Venom. La frase tan épica, nosotros somos Venom. Para que al final solo lo diga una vez en toda la película. Pásenme que les entiendo por esto, pero es que también físicamente perfectamente, perfectamente bien. Y como hemos visto, estamos en la opinión de Venom. Para el que no lo sepa, respecto a superhéroes, Venom era la tercera película que yo más esperaba de este año, después de Deadpool 2 y Infinity War. ¿Por qué? Porque Venom es uno de mis personajes favoritos de todo Marvel y es uno de mis antihéroes favoritos. Y después de tanta espera, ha llegado esta película. Nos contará como Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy, uno de mis actores favoritos de toda la vida, es cómo llega y se el, simbi el simbionte se le mete dentro del simbionte Venom. Y nos explicará lo que tendrán que vivir estos dos personajes. La película, sí, tengo que decirlo ya, sí me gustó. Estuve muy asustado porque yo al principio tenía muchísimo hype por la película. Pero claro, llegaron las primeras críticas y los críticos la pusieron a parir. Que sea el nivel de Catwoman... Y yo pensé, no tío, no, tanto potencial para un personaje que lo debían despedir así, no, 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 por favor, no. Y al momento de llegar a esa película, mi miedo se fue. Empecemos por las cosas que más me gustaron, y aquí entre obviamente los actores. Me parece que todos los actores hacen un papel impresionante, sobre todo Tom Hardy, porque yo amo a Tom Hardy, pero hace muy buen papel de Eddie Brock, incluso lo vemos haciendo un grito de niña asustada. Sí, de niña asustada. Después tenemos al villano, que no me riñáis, pero solo me acuerdo del, de Tom Hardy como el nombre de actor. Bueno, el villano, sí, me pareció buen villano. Hay que resaltar, ya lo haremos con las cosas que no me gustan, pero hay que resaltar que el villano en persona, o sea, Nathan Drake, Nathan Drake, perdón, me he equivocado de nombre, creo que no se llama Nathan Drake, él sin el simbionte Riot me pareció un genial villano, impresionante, pero cuando se junta con el simbionte Riot, me pareció que hubiese sido mejor que Riot no hubiese estado ahí dentro, que Riot hubiese sido otra cosa distinta. Después, después más personajes como son las mujeres de Tom Hardy, la doctora, y, y estos son los personajes importantes porque también después tenemos... Sí, eso es una persona importante. La mujer de la mujer de la ex mujer de Tom Hardy. Sí, me gustó, para qué negarlo. Sí, me gustó, un buen personaje. Y la doctora Sirt también me gustó bastante. Después tenemos la comedia. En esta película, bajo todo pronóstico, sí que tuvimos comedia. Excepto unos trailers con nada de comedia, los trailers súper serios sin nada. Pues no, aquí sí tenemos comedia. Además, comedia que muchas veces te ríes. Es verdad que otras veces no te ríes tanto como un chiste que hay en el ascensor sobre T. Pero sí, la verdad es que este chiste sí, hay algunos chistes que sí me gustaron mucho, excepto el de T. Después tenemos lo que son los personajes. Fuera de los actores, me parecieron muy buenos personajes todos. Y como he dicho, el villano y tiene un poquito de pega. Después, las escenas de lucha son impresionantes. O sea, Venom en sí, lo que es, ahora vamos a hablar de Venom. Pero las escenas de lucha sí me parecieron muy impresionantes y muy bien construidas. Y ahora llegamos a lo que son las escenas de Venom y Eddie Brock. El diseño de Venom espectacular, o sea, no me importa que no tenga la araña en el pecho, pero la verdad es que el diseño de Venom es algo insuperable, o sea, el diseño de Venom me parece algo impresionante. Después, la voz que le ponen, la relación con Eddie Brock, o sea, con Tom Hardy, me parece algo totalmente impresionante, o sea, me encantó, para qué negarlo, su relación con Tom Hardy me parece algo impresionante, o sea, con Eddie Brock, el diseño está impresionante. Después tenemos lo que son las luchas de simbionte, Venom contra Ryo, la lucha me pareció impresionante. No se nota para nada que tenga un mal CGI, no se nota en plan que no ves tú que tenga mal CGI. En sí está bastante bien el CGI construido, me encantó. Personalmente me parece algo impresionante. Después, también tenemos la relación, como he dicho, la relación de Venom y Eddie Brock me pareció muy, muy, muy buena. Y el simbionte Riot, el simbionte, el diseño impresionante. Pero aquí llegamos a las cosas que no me gustaron tanto, como puede ser. En serio, una película de Venom... Y solo aparece un simbionte Riot. Todos esperamos que se les sea un simbionte como Screen, Lashers, muchísimos mmm, simbiontes. Y solo tuvimos a Riot y a Ben, que ya sabíamos que iban a salir por los trailers. Yo pienso que Sony ha sido un gran error. Teniendo muchísimos simbiontes a tu potencial, ¿por qué no lo utilizaste? Haber metido más simbiontes, unos cuantillos más, y no habernos hecho eso. Después tenemos 
Yo, como ya he dicho, esperaba muchísimo más de esta película. ¿Me quedé satisfecho? Sí. ¿Esperaba más? Sí. Pero bueno, al fin y al cabo no me puedo quejar. Y como he dicho, el villano. El villano solo sin el simbionte fue impresionante. Con el simbionte también me gustó, pero pienso que hubiese estado mejor siendo él solo sin el simbionte. Porque el simbionte se notaba que le iba a utilizar igual. Y después tenemos que es como en plan. La película todo pasa como en... Una semana, tres días, más o menos, tres días, cinco días, no mucho, para que neguémoslo. Y lo que he dicho, la lucha entre estos dos personajes fue, sin duda alguna, impresionante, para que negarlo, impresionante. Pero ahí, que nos mataran a Río tan fácilmente y tan pronto, los últimos diez minutos de la película, no me gustó. Pienso que Río debería haberse quedado vivo, que se hubiese ido al planeta y avisara, vale, ve, no nos ha atencionado y tal. Y yo pienso que así hubiese estado mejor, la verdad, para qué negarlo. Y ahora toca hablar de las dos escenas por crédito. Empecemos por la segunda escena por crédito. No tengo que negarlo, no me gustó. Aunque yo espero la película de Spider-Man, un nuevo universo, que es de Mais Molares, la segunda escena por crédito no me gustó. Si yo vengo a ver una película de Venom, yo vengo a ver de Venom. No me pongas además. No, la segunda, la segunda escena por crédito. Y todo la película no me gustó. Pero ahora toca hablar de la primera escena post créditos. ¡Sí! ¡Carnage! ¡Sí! ¡Carnage! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Aunque no veamos a Carnage como tal, ya sabemos que Carnage está ahí. ¡Carnage! ¡Yeah! O sea, mi relación en el cine, yo estaba con mi padre y fue en plan... ¡Bumba! Y mi padre en plan... Tranquilo, Carlos. Y yo, papá, es que es Carnage. Es Carnage. O sea, de decisión alguna, me fascinó. Y la película, una cosa que tengo que decir, que se me hizo muy rápida. Y no sé si me lo como algo bueno o como algo malo. ¿La película me gustó? Sí. ¿Esperaba más? Sí. ¿Me ha gustado? Sí. ¿La volvería a ver? Sí. ¿Me ha decepcionado? Un poquitín. Pero bueno, es una película bastante buena. Marvel, muy buena. Pero pienso que si hubiese sido clasificación... 18 hubiese molado más, aunque no se cortan para nada, también hay que decirlo. Si tienen que comerse una cabeza se la comen, si tienen que matar a alguien se lo matan. Vale. Por eso, y por muchas cosas más, mi calificación final para Venom es un 8.3. Pero bueno, se lo nota que te he visto y lo he visto, dime que te ha parecido. Como siempre, puedes dejar tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y es lo que se le puede hacer. Like al vídeo, te puedes suscribir, puedes activar la campanita para que te, para que te lleguen todos los videos de todos los vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, cuídense, vales.